அலசல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது மூலிகையாக நம்ம நீல காக்கணத்தில் இரண்டாவது வகையை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் அலச சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க உடனடி அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து காட்டும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம அலசலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோவும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நீல காக்கணத்தினுடைய இரண்டாவது வகையை பற்றி அலசலாம் இந்த நீல காக்கணத்தின் இரண்டாவது வகையினுடைய அறிவியல் பெயர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டுருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக அடுத்து இந்த நீல காக்கணத்தினுடைய இரண்டாவது வகையில் இதனுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து நீல காக்கணம் கத்தரிப்பூ நிற சங்குப்பூ பட்டுப்பூச்சி பூ நீல காக்கரட்டான் நீல காக்கணத்தி அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்கள் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் மாட்டியூசியா மேரியானா பட்டர்ஃப்ளை பி அட்லாண்டிக் பிகவுன் விங்ஸ் டெர்னட்டி மேரியானா வெக்சிலேரியா மேரியானா நாச்சி மேரியானா அப்படின்னு ஆங்கிலத்துலேயும் சில பெயர்கள் இருக்குது இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சங்கு பூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சங்கு பூவில் நிற வேறுபாடு மற்றும் இலை அமைப்பினுடைய அடிப்படையில் வெள்ளை மஞ்சள் ஊதா கருவூதா நீளம் கரு நீளம் இளஞ்சிவப்பு வெண்மை கலந்த மஞ்சள் அப்படின்னு நாற்பத்தி அஞ்சு வகைகளுக்கு மேலே இந்த இனத்தில் இருக்குது இது எங்கேலாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வகை வந்து அடர்த்தியான புதர்களிலும் ஆற்றங்கரையை ஒட்டிய புதர்களிலும் சாலை ஓரங்களிலும் வேலிகளிலும் அரிதாக காண முடிகிறது அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வகை வந்து மற்ற தாவரங்களில் பின்னி படரக்கூடிய மூன்று இலைகளை உடைய கொடியினமாகும் பூவின் அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நிற வேறுபாடு தவிர இதற்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கருவுதா நிறத்து சங்கு பூவுக்கும் வெள்ளை காக்கணத்துக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இதனுடைய பூ நிறம் மட்டும்தான் மாறும் பூவினுடைய வடிவம் வந்து ஒன்று தான் இதனுடைய இலை கொத்து வந்து மற்ற வகையில போல இல்லாமல் அவர இலை போல மூன்று இலைகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது இதனுடைய காய்கள் மற்ற காக்கணத்தின் காய்கள் போலவே தான் உள்ளன இந்த பூவை அடையாளம் காண ஒரு வழி உள்ளது இந்த பூவினுடைய நடுவில் கிளிட்டோரிஸ் போன்று இருக்கக்கூடிய மகரந்த மொட்டு பகுதிக்கு கீழே பார்த்தோம்னா கத்திரிப்பு நிறத்தில் கொஞ்சம் அடர்த்தியாக லைட்டாக கிரிக்கிறது மாதிரி இருக்கும் அந்த பகுதியை வந்து இங்கே அடையாளம் இட்டு காட்டியிருக்கேன் மேலும் இந்த வகை சங்கு பூவில் பூக்கள் ஒவ்வொரு பூவாக தனித்தனியாக தான் பூத்திருக்கும் சில நேரங்களில் ஒரே நேரத்தில் மூணு பூக்கள் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் அதிகபட்சம் ஒரு பூங்கொத்தில் மூணு பூக்களுக்கு மேலே இது பூக்காது இதனுடைய நிறம் வந்து கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக அடிக்கிற காலங்களில் வந்து கொஞ்சம் நிறம் மாறி பிங்க் நிறத்தில் கூட இருக்கும் இதுதான் இது அடையாளங்கான்றக்கான முறை வந்து மற்றபடி இதனுடைய குணங்களும் மருத்துவ பயன்பாடுகள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வகைகளுக்கு உள்ள அதே மருத்துவ குணங்கள் தான் நம்ம ஏற்கனவே வெள்ளை மற்றும் ஊதா நிற காக்கண வகைகளை பற்றி அலசலில் வந்து அலசியிருக்கோம் இது மூணாவது வகை இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட எண்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அதை தொட்டு பார்த்துக்குங்க நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் இணையாமல் இருக்கவங்க வந்து இணைஞ்சுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வந்து கட்டணம்லாம் கிடையாது எல்லாமே இலவசம் தான் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம சேனலில் நீங்கள் இணையிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இது ஒரு அடையாள விளக்க வீடியோ மட்டும்தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மொழியின் அலசலோடு உங்களுடைய இணைந்த அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி